大海呀、啊，大海！我终于看到大海了。这个地方啊，嗯、呃，早上是现在是六点，很多人都在在海边散步呢。海边有很多人喜欢，啊、哦，我也不例外。所以说，来海边。还是比较那个舒服的。这边呢也是，看上去都是很多的，就是老年人在这边呢度假的，应该是。大海，眼前都是大海，我可以直接到沙滩上散步。啊，天下第一滩，大家知道这是哪里了吗？海天一色。非常漂亮，朋友们，大家好啊！我是远方，现在啊，我是在山东的沿海一个小城。现在是早上六点，我早早的就起来了，就是为了要来看看看看海。我昨天晚上是在那个晚上六点多才到的，所以说也没有来逛。今天早上啊，早早的都起来了，哈，我身后就是大海。在这边度假还真的是不错呢，因为。可以听听海浪的声音，呃，环境也好，空气也好，沙滩柔软的沙滩上面都是贝壳，好多贝壳，吹吹海风，看看海浪，那里面还有海岛，嗯、呃，这个景色美不美？非常美啊！不知道这个海边。它那个会不会就是长潮水长到这里来？一看样子应该是会。你看好多这种贝壳，好漂亮的。这个是生蚝的贝壳吧？这个你看，五颜六色的，还有这一种，非常漂亮。岸边也是有很多的那个。游客在这边锻炼身体，好多人他一种什么情况，就是在这边居住，据说是在这边买了房子，或者是租了房子。看这种一个洞一个洞的是什么意思？是个小什么钻的？现在没有人下海了，估计在夏天的时候就会有人下海。在海边散步啊，也是一种享受。非常的舒适，第一次有这种感觉，按耐不住心里面的那份喜悦之情啊！看看这个大叔是海边的日光浴，呃，赤裸着上身，然后这样子在那个海边急步行走，我觉得这样子是最锻炼身体的了。但是现在有有点凉了，空气很凉。有一种什么情况呢？这边是乳山的银滩嘛，乳山，它是一个市，一个威海市的一个市，然后在那个，嗯，它这个银滩呢是这边的一个度假区，它所在的地方叫一个白沙滩镇，所以说就等于说这个地方严格意义上来说它是一个镇，呃，镇里面的一个度假区，度假区它这个<咳>还是省重点的旅游度假区。并且它是四 A 级的一个景区，嗯，不要门票，然后停车啊也有很多地方可以停的。但是总体来源，它总体来说呢，它这个交通啊，我看了一下不是很便利，嗯，但是我还没有深入的去了解，到时候我了解的话会会给大家进行一个分享。因为什么情况？它这个地方我看了，离火车站、离市区、离火车站的话有个将近。二十公里吧，这个地方十几公里，哦、啊，具体的我也不是那个没有没有记很清，那市区也有几公里，开车也是需要那么长时间的。它这个地方的那个居住区主要是呃度假为主，呃周边也有好几个村落。总体来说，它这个镇的人口呢和我们其他普通的那个乡镇都差不多，总共它的常住人口在册的好像是四万多人，所以说。也算是一个不小的镇嘛，但是它的面积很大，有海岸线，有沿海，嗯、呃，然后有那些度假区，外地人在这边买房的也不少，大家都知道，乳山这个房价，嗯、呃，一直啊都是大家在
津津乐道的议论的，呃，有说便宜的，有说贵的，有说这边合适度假居住的，有说不合适的，反正是说什么的都有。总体而言吧，我觉得哈，就是咳咳合不合适，只有自己体验了才知道。如果是想去那一个地方呢，那你肯定只是说，呃，自己第一个要要什么？要那个首先呢。呃，好好的彻底的了解，是不是自己适合在这个地方居住、养老等等的一切吧，然后才下决定，不要那轻言二举的下决定就对了，是吧？这样子才不会说以后会后悔会怎么样。毕竟要买个房子，呃，安家落户的话，是一不是一件很容易的事情。虽然是说这个大海啊，肯定是很多地方的内陆城市看不到，是大家所那个在大家的心目当中是稀奇的，然后心向往的。但是啊，纵然是这样，也一定要考虑清楚。这边的这个物价我还没有去了解，嗯，大家持续关注视频，会我会在这里面待上一段时间，然后会持续的给大家呃分享这边的点点滴滴，到时候大家可以参考一下。参考了以后，现在交通公共交通是比较便利的，然后可以、啊、自己那个到时候自行来看看。据说哈，它是在那个夏天的时候人比较多，哎。这个地方，这是什么意思呢？嗯，从上面往海里面抽水呢。嗯、呃，夏天的时候人多，慢慢的人就越来越少了。现在现在这个时间段，就是人就比较少了。看这边小狗，海岸线，嗯，上去以后，岸边就有很多的小区。嗯、呃，如果是说在淡季的话，来这边那据说啊，这个价格还是非常便宜和实惠的，啊，很多人在这边拍照打卡，大家觉得那个怎么样？那这个视频就跟大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。